никогда не мог понять, почему в американских судах американцам говорят «Обязуйтесь говорить правду, только правду и ничего кроме правды». Они обещают и клянутся. А понять я вот что не могу. Ведь после этих слов они обязаны говорить только следующие слова. Правда, только правда и ничего кроме правды. То есть, где вы были в ночь с 5 на 6? Правда, только правда, ничего кроме правды. Кто ваши подельники? Правда, только правда, ничего кроме правды. О, эти американцы. Так, а собственно, что вы увидите в следующем сюжете? В следующем сюжете вы увидите правду, только правду и ничего кроме правды. Помнится, еще совсем недавно, на день рождения Галилео, сотрудники передачи увековечили нашего дорогого ведущего в торте, запечатлев его светлый лик прямо поверх взбитых сливок и сахарной глазури. Шумно и весело было отмечено событие, однако радовались далеко не все, потому что большинству ничего не досталось. Но идея совмещать сладкое с познавательным понравилась, и было принято решение продолжить эксперименты. Торт уже был, поэтому на очереди шоколад. Мы думаем, что у нас все получится. Операция под кодовым названием «Пушной в шоколаде» началась. Раскрошим шоколад в тарелку и засунем в микроволновку. Минута. И готово. Можно приступать черным по белому, старательно сверяясь с оригиналом. Несколько минут напряженной работы, и у нас получилось это. Шоколадом рисовать невозможно. Другое дело – холст до да краски. С их помощью и такое нарисовать несложно. А между прочим, все, что мы с вами сейчас видим, нарисовано исключительно при помощи шоколада. Не верите? Знакомьтесь, художник Виталий Пономарев. Говорят, у него получится лучше, чем у нас. Посмотрим. За основу для создания любого цвета палитры Виталий берет белый шоколад. Его нужно разогреть, но не в микроволновке, а при помощи водяной бани до температуры 32 градуса. А вот и цветовые добавки. Они исключительно натуральные и представляют собой вытяжки из соков. Сок морковки дает оранжевый цвет, вишни – красный, ну а нежный зеленый удалось извлечь из сока фисташек. А если краска показалась недостаточно яркой, ее можно съесть. Всего на палитре художника 7 цветов, полученных за счет добавления цветовых добавок к белому шоколаду. Собственно, сам белый и черный шоколад – и того уже 9 цветов, смешивая которые можно получить бесчисленное количество оттенков. У нас-то было всего два – Теперь холст, который вовсе и не холст, а огромная плитка белого шоколада. Прежде чем наложить на него вкусные сочные краски, Виталий должен провести подготовительную работу и нарисовать контур будущего произведения. Обычный карандаш тут не годится, поэтому он использует перьевую ручку, которой и процарапывает контур. Так как эластик использовать нельзя, то линии должны быть максимально четкими. В общем, у художника нет права на ошибку. Так, пока похоже на наше художество. Но через несколько минут становится понятно, как далеки мы были от Пушного. Видно, что художник не так старателен, как мы, но получается у него явно лучше. Как вы думаете, чем рисует художник шоколадных портретов? Вовсе не традиционными кисточками и не батончиком шоколадки, как предположили некоторые из нас. Все в руках Виталия, потому что рисует Виталий исключительно пальцами. Почему же для шоколадных картин не подходят традиционные кисточки? Если для рисования мы возьмем обыкновенную художественную кисточку, то из-за разности температур мы увидим, что шоколад застывает, так что это не подходит. Виталий аккуратно накладывает слой за слоем. На щеки ведущего Галилео уже нанесен румянец. А теперь 
часть тела, за которой пушной следит с особой тщательностью. Прическа. Ни один парикмахер прокололся на этом ершике. Удивительно, какую тонкую и аккуратную линию можно провести пальцем. Да, тут требуется настоящее мастерство. А если линия нужна совсем тонкая, то в качестве подручного инструмента можно использовать ту самую перьевую ручку, которой мы чертили контур. Осторожнее, не сделайте нашему ведущему незапланированный пирсинг. Остался последний штрих. С помощью шпателей Виталий рисует фон. Наш портрет почти готов. Осталось только нанести на Александра должный слой гламура. Для этой цели у художника есть целый пузырек. Внутри, правда, сладкая глазурь, но и она придаст нам нужный глянец. Теперь осталось поместить картину в красивую рамку и отправить непосредственному адресату. А уж там он сможет попробовать на зуб высокое шоколадное искусство. Александр разберется, чье творение лучше, ведь Пушной не пропускает ни одного сюжета.